வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நிதி மோசடியாளர்கள் வெளிநாடு சென்றாலும் தப்பிவிட முடியாது மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளில் நிரூபித்துவிட்டதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் நாளை மறுதினம் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்த திட்டம் ஐந்து மாநிலங்களில் ஆட்சி பிடிக்கப் போவது யார் பதினொன்றாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியீடு காசாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் ஹமாஸ் போராளிகளுக்கு கண்டனம் ஐநா சபையில் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தில் இந்தியா நடுநிலை உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடர் சீனாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது ஆஸ்திரேலியா நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்தும் விதமாக பத்தாம் தேதி அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது பாராளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வருகின்ற பதினொன்றாம் தேதி தொடங்கி ஜனவரி எட்டாம் தேதி வரை நடக்கிறது வழக்கமாக நவம்பர் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் நடக்கும் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் ஐந்து மாநில சட்டசபை தேர்தலையொட்டி தாமதமாக தொடங்குகிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக நடைபெறும் முழுமையான கூட்டத்தொடர் இது என்பதால் இரு அவைகளையும் சுமூகமாக ஒருமித்த கருத்துடன் நடத்த மத்திய அரசு விரும்புகிறது இதற்காக பத்தாம் தேதி டெல்லியில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது இந்த கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு முத்தலாக் மசோதா இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் சட்ட திருத்த மசோதா உள்ளிட்டவைகளை நிறைவேற்ற முயற்சி மேற்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார் கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டும் திட்டத்திற்கு மத்திய நீர்வள அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியது மத்திய அரசின் செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் தமிழகத்தின் அனுமதியின்றி காவிரியில் எந்த ஒரு அணையும் கர்நாடக அரசு கட்டக்கூடாது எனவும் தமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த பரபரப்பான சூழலில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றார் டெல்லி சென்ற அவர் அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசினார் அப்பொழுது மேகதாது அணை பிரச்சினையால் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நிலை குறித்து பிரதமரிடம் அவர் விளக்கினார் மேலும் உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கையும் கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித் நேரில் சந்தித்து பேசியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது டெல்லியில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் முப்பத்தி ஒராவது கூட்டம் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெறுகிறது இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கடந்த வருடம் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி நடைமுறைக்கு வந்தது இதன் மூலம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்து முப்பதற்கும் மேற்பட்ட மறைமுக வரிகள் ஒழிக்கப்பட்டு ஒரே வரி என்ற அடிப்படையில் விதிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் டெல்லியில் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் முப்பத்தி ஒராவது கூட்டம் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகளாக நிதி அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்றும் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு சில வரி குறைப்பு முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது தற்பொழுது முப்பத்து ஐந்து பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி எட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பது பற்றி ஆலோசிக்கப்படும் எனவும் சில பொருட்கள் பதினெட்டு சதவீத வரியிலிருந்து ஐந்து சதவீத வரிக்கு மாற்ற வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தியின் மருமகன் ராபிட் வதேரா மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் வீடு அலுவலகங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை நடத்தின காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தியின் மருமகன் ராபிட் வதேரா ஸ்கைலைட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பிரைவேட் லிமிடெட் என்னும் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார் ராஜஸ்தானில் கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது ராபிட் வதேரா தனது அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி பீகனீர் பகுதியில் நிறைய அரசு நிலத்தை வாங்கினார் இதில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து இது தொடர்பாக மாநில போலீசார் மற்றும் அமலாக்கத்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் டெல்லியில் உள்ள ராபிட் வதேரா மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் வீடு அலுவலகங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை நடத்தின இதனிடையே இந்த சோதனை தொடர்பாக எவ்வித முன் அறிவிப்பும் வழங்கவில்லை என வதேராவின் வக்கீல் குறை கூறியுள்ளார் நிதி மோசடியாளர்கள் வெளிநாடு சென்றாலும் தப்ப முடியாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் அகஸ்டா வெஸ்ட்லாண்ட் ஹெலிகாப்டர் ஒப்பந்த முறைகேட்டில் தொடர்புடைய இடைத்தரகர் கிறிஸ்டியன் மிஷல் துபாயிலிருந்து நாடு கடத்த இந்தியாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டார் இதற்கு அடுத்த நாளிலேயே விஜய் மல்லையா வங்கிகளில் மோசடி செய்த கடன் தொகையை திருப்பி செலுத்த தயாராக இருப்பதாக அறிவித்தார் 
தானும் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்படுவோம் என்ற அச்சத்திலேயே விஜய் மல்லையா கூறியிருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது இந்நிலையில் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பிரதமர் மோடி மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு மக்கள் நலன் சார்ந்த சிறந்த முடிவுகளை துணிந்து செயல்கொண்டு வருவதாகவும் இந்தியாவை உருவாக்குவதற்காக பாஜக அரசு முழுவீச்சில் பணியாற்றி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் வளங்கள் எவ்விதத்திலும் சுரண்டப்படாமல் வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தப்படுவதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி நிதி மோசடியாளர்கள் வெளிநாடு சென்றாலும் தப்ப முடியாது என தெரிவித்துள்ளார் அந்நிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் மறு குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்ய வரும் பதிமூன்றாம் தேதி சசிகலாவை நேரில் ஆஜர்படுத்த பெங்களூர் சிறைத்துறைக்கு சென்னை எழும்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து உபகரணங்கள் வாங்கியது தொடர்பாக சசிகலா பாஸ்கரன் ஆகியோர் மீது அந்நிய செலாவணி மோசடி வழக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்டது நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்து வந்த இந்த வழக்கில் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட சசிகலா பாஸ்கரன் ஆகியோரிடம் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்ய எழும்பூர் நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது ஆனால் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று பெங்களூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் சசிகலா உடல்நலம் காரணமாக நேரில் ஆஜராக முடியாமல் போனது இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் மறு குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்ய வரும் பதிமூன்றாம் தேதி சசிகலாவை நேரில் ஆஜர்படுத்த பெங்களூர் சிறைத்துறைக்கு சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான முதலாம் ஆண்டில் கணித தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான முதலாம் ஆண்டின் இரண்டாம் பருவத்துக்கான கணித தேர்வு கடந்த மூன்றாம் தேதி நடைபெற்றது ஆனால் தேர்வு நடைபெறும் முன்னரே வினாத்தால் வெளியானதாக புகார்கள் எழுந்தன இந்த விவகாரம் குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த மூன்றாம் தேதி நடத்தப்பட்ட கணித தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் கடல்சார் பொறியியல் தவிர பிற பொறியியல் படிப்புகளுக்கு முதல் ஆண்டின் இரண்டாம் பருவத்துக்கான கணித தேர்வு வரும் பனிரெண்டாம் தேதி மறு தேர்வாக நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத சார்பின்மையை பாதுகாக்க மத்திய அரசிற்கு எதிராக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தினார் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே அரசியல் சாசனம் மற்றும் மத சார்பின்மையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் இடதுசாரி கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்பினர் பங்கேற்றனர் அப்பொழுது அரசியல் சாசனம் மற்றும் மத சார்பின்மையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் மத சார்பின்மையை பாதுகாக்க மத்திய அரசுக்கு எதிராக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் எப்படியாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது நடைகிற தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாட்டிலே மதவெறி பிரச்சாரத்தை மதவெறி கலவரத்தை உண்டாக்குவது திட்டமிட்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வரைகுட நடைபெறுகிற தேர்தலிலே தமிழ்நாட்டிலும் பிஜேபி அதனுடைய கூட்டணியாக இருக்கிற அதிமுகவை அதிமுகவை முறியடிக்கிற அந்த பணியை இடதுசாரிகள் இணைந்து செய்வோம் என்பதை இன்றைக்கு பிரகடனப்படுத்திக் கொள்கிறோம் இதேபோல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை காலில் போட்டு மிதித்து மத சார்பின்மைக்கு எதிராக மத்திய அரசு நடந்து கொள்வதாக குற்றம் சாட்டினார் மத்தியில் இருக்கிற ஆட்சி சட்டத்திற்கு புறம்பான முறையில் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காலில் போட்டு மிதித்துவிட்டு காலம் காலமாக கட்டி காக்கப்பட்டு வருகிற மத சார்பின்மை கொள்கைக்கு எதிராக மக்களை பிளவுபடுத்துகிற மத மோதல்களை உருவாக்குகிற ஜாதிய மோதல்களை உருவாக்குகிற மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எதிரான இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் இன்றைக்கு இங்கே மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது திமுக கூட்டணியில் உள்ள மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இடையே ஏற்பட்டுள்ள கருத்து மோதல்கள் அந்த கூட்டணியை பலவீனப்படுத்துமா வைகோவுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்துமா என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணனிடம் எமது செய்தியாளர் மகேஸ்வரி நடத்திய நேர்காணலை இப்பொழுது பார்க்கலாம் உடைய தோழமை கட்சிகளான மதிமுகவிற்கும் விடுதலை சிறுத்தைக்கும் ஏற்பட்டுள்ள கருத்து வேறுபாடு குறித்து தற்போது நம்மிடம் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலர் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளார் அவரிடம் கருத்துக்களை கேட்கலாம் சார் ஏற்கனவே திமுக வந்து மதிமுக வந்து கூட்டணி இல்லை அப்படின்னு பல கருத்துக்கள் எழுந்துள்ள நிலையில தற்போது வந்து திருமாவளவன் அவர்களும் வைகோ மீது வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் அதை பற்றி அவங்களோட கருத்து என்ன சார் இது வந்து வைகோவோட அரசியல் அரசியல் வாழ்க்கையில் இல்லை அதாவது ஒரு தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி அதிமுக அணியை முறியடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக 
மதசார்பற்ற கட்சிகள் எல்லாம் இணைந்து நாங்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் தேர்தல் நெருங்குகிற போது அது ஒரு கூட்டணியாக கூட மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒவ்வொரு தனித்தனி கட்சிகளாக இருக்கிற போது தனித்தனி கட்சிகளுக்குள்ள சில மாறுபாடுகள் சில வேறுபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் எல்லாரும் ஒரே கொடியின் கீழே ஒரே கொள்கையின் கீழே இருக்க முடியாது எனவே தனித்தனி கட்சிகள் என்கிற போது சில பிரச்சனையில் மாறுபாடுகள் இருக்கும் சில பிரச்சனை வேறுபாடுகள் இருக்கும் அதை ஒட்டி சமீபத்தில் ஒரு சர்ச்சைகள் என்பது எழுந்திருக்கிறது எங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த சர்ச்சைகளினால் இந்த மதசார்பற்ற கட்சிகளுக்குள்ளே பெரிய மோதலோ முரண்பாடோ வராது அதனால் நாளைக்கு இணைந்த செயல்பாட்டுக்கு அது ஒன்றும் ஊனத்தை ஏற்படுத்தாது என்பதை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி சர்ச்சைகளை நாம் நாமே உருவாக்கி கொள்ளாமல் இருக்கிறது நல்லது என்று என்னுடைய கருத்தை நான் கருத விரும்பு கருத்துக்களை பதிவித்த பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஜெகதீஷுடன் மகேஸ்வரி தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் காற்றுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வங்கக்கடலில் உருவாகும் காற்றுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அதன் பின்னரே தமிழகத்திற்கு மழைக்கான வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது லட்சத்தீவு மற்றும் மாலத்தீவுகள் பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அமித்ஷா தலைமையிலான ரத யாத்திரை குறித்து அக்கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி டிசம்பர் பதினான்காம் தேதிக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு மேற்குவங்க அரசுக்கு கொல்கத்தா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா மேற்கு வங்கத்தில் ரத யாத்திரைகளை நடத்த உள்ளதாக அறிவித்திருந்தார் இதற்கு மம்தா தலைமையிலான அரசு அனுமதி மறுத்ததால் அதனை எதிர்த்து மாநில பாஜக சார்பில் கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் ரத யாத்திரைக்கு அனுமதி வழங்கினால் மத ரீதியிலான பிரச்சினைகள் எழும் என்பதை சுட்டிக்காட்டி அனுமதி மறுத்தது இந்நிலையில் யாத்திரைக்கு மீண்டும் அனுமதி வழங்க கோரி பாஜக சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ரத யாத்திரை குறித்து அக்கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி டிசம்பர் பதினான்காம் தேதிக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு மேற்குவங்க அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர் மக்களை ஜாதி ரீதியாக பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள பாஜக இப்பொழுது கடவுளை கூட அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை என மாயாவதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ராஜஸ்தானில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அனுமானை தலித் இனத்தவர் என குறிப்பிட்டார் அவரது பேச்சு பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்திய நிலையில் இவ்விவகாரம் குறித்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் மாயாவதி கருத்து தெரிவித்தார் அதில் பாரதிய ஜனதா ஏற்கனவே மக்களை ஜாதி ரீதியாக பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது இப்பொழுது கடவுளை கூட அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டியுள்ளது மேலும் பாஜக ஆட்சியில் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் கடும் துயரத்திற்கு உள்ளாகி இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் ஆனால் அவர்களோ ராமர் கோவில் கட்டும் விவகாரத்தில் முனைப்பாக இருக்கிறார்கள் என விமர்சித்தார் ஐந்து மாநிலங்களில் ஆட்சி பிரிக்கப் போவது யார் என்பது பதினொன்றாம் தேதி நடக்கவுள்ள வாக்கு எண்ணிக்கையில் தெரிய வரும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலுக்கான முன்னோட்டமாக ஐந்து மாநில சட்டசபை தேர்தல் கருதப்படுகிறது எனவே இந்த தேர்தல் நாடு முழுவதும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது ஐந்து மாநிலங்களில் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மிசோரம் மாநிலங்களில் ஏற்கனவே தேர்தல் முடிந்துவிட்டது தெலுங்கானா ராஜஸ்தான் சட்டசபை தேர்தலில் ஓட்டுப்பதிவு முடிந்ததும் மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டு வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மையங்களுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் எடுத்து செல்லப்பட்டன மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மிசோரம் மாநிலங்களுடன் தெலுங்கானா ராஜஸ்தான் மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் வரும் பதினொன்றாம் தேதி எண்ணப்படுகின்றன அன்று பிற்பகலில் இந்த மாநிலங்களில் ஆட்சி நடத்தப் போவது யார் என தெரியவந்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன எல்லைப்பகுதியான காசாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் ஹமாஸ் போராளிகளை கண்டித்து ஐநா சபையில் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தில் இந்தியா நடுநிலை வகித்தது பாலஸ்தீன எல்லையோரம் உள்ள காசா பகுதியில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் ஹமாஸ் படையினருக்கும் இஸ்ரேல் நாட்டு ராணுவத்திற்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக முதல் நீடித்து வருகிறது இந்த நிலையில் ஹமாஸ் போராளிகளை கண்டித்தும் மத்திய வளைகுடா பகுதியில் அமைதி நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த கோரியும் ஐநா சபையில் அமெரிக்கா ஒரு தீர்மானத்தை முன்வைத்தது இந்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக எண்பத்தி ஏழு நாடுகள் வாக்களித்தன எதிராக ஐம்பத்தி எட்டு வாக்குகள் கிடைத்தன இந்தியா உள்பட முப்பத்தி இரண்டு நாடுகள் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் நடுநிலை வகித்ததை அடுத்து போதிய ஆதரவு இல்லாமல் தீர்மானம் தோல்வி அடைந்தது இந்த வாக்கெடுப்புக்கு முன் பேசிய அமெரிக்காவுக்கான ஐநா தூதர் 
நிக்கி ஹாலே ஹமாஸ் நடத்தி வரும் பேரழிவுகளை பற்றி பேச இந்த உலகம் முன்வர வேண்டும் என்று கூறினார் வாக்கெடுப்பு முடிந்த பின் பேசிய இஸ்ரேல் நாட்டு தூதர் டேனி டெனான் தீவிரவாதிகளுக்கும் ஹமாஸ் போராளிகளுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை என்று கூறினார் மேலும் இந்த தீர்மானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தவர்கள் எல்லாம் வெட்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி பதினொன்றுக்கு பூஜ்யம் என்ற கோல் கணக்கில் சீனாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது பதினான்காவது உலகக்கோப்பை ஆண்கள் ஹாக்கி போட்டி ஒடிசா மாநில தலைநகர் புவனேஸ்வரையில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ஆஸ்திரேலியா மற்றும் சீனா அணிகள் மோதின விறுவிறுப்பாக தொடங்கிய ஆட்டத்தில் தொடக்க முதலே ஆஸ்திரேலிய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியதால் சீன அணியால் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை இறுதியில் பதினொன்றுக்கு பூஜ்யம் என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியா அபாரமாக வெற்றி பெற்றது இதேபோல் பி பிரிவில் நடந்த மற்றொரு ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் மோதின இதில் நான்குக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது இதனால் அயர்லாந்து அணி போட்டியை விட்டு வெளியேறியது for England. Here is Ansel and it's in as well. The reverse stick of Liam Ansel once more doing the damage. England celebrate. And it's Ansel with his second goal of the World Cup who's smiling. Well, this was one of the best practice coming in from Ansel. மேகதாத விவகாரத்தில் சட்டமன்றத்தை கூட்டி சிறப்பு சட்டம் இயற்றியது போல் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடுவதற்கும் சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஃபாத்திமா பாபு தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை குறித்து ஆய்வு செய்த தருண் அகர்வால் தலைமையிலான குழு ஸ்டெர்லைட் ஆலை செயல்பட அனுமதிக்கலாம் என்றும் ஆலை மூடியது தவறு என்றும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்தன இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தூத்துக்குடியில் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இதில் பேசிய ஃபாத்திமா பாபு மேகதாது அணை விவகாரத்தில் சட்டமன்றத்தை கூட்டி சிறப்பு சட்டம் இயற்றியது போல் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடுவதற்கும் சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினாா் முடிவுக்கு வரும் வரை எந்த முடிவையும் எந்த அமைப்பு எடுக்க முடியாது என்ஜிடி பொது வாக்கெடுப்பு ரெஃபரண்டம் நடத்தப்பட வேண்டும் மக்களுக்கு வேண்டுமா வேண்டாம என்று தூத்துக்குடியிலே ஒரு தேர்தலை போல ஒரு பொது வாக்கு எடுப்பு நடத்தி அதனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசு தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பெண் மாவோயிஸ்ட் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்தங்கரையில் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட மாவோயிஸ்டுகளை போலீசார் கைது செய்த போது பத்மா என்பவர் மட்டும் தப்பித்து தலைமறைவானார் பின்னர் போலீசார் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் ஜாமீனில் வெளியே வந்த அவர் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு முதல் வழக்கில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்ததால் நீதிமன்றம் பத்மாவை தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவித்தது இந்நிலையில் வெடிகுண்டு வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றத்தில் பத்மா நேற்று சரணடைந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பத்மாவிற்கு வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதித்து தீர்ப்பளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அவர் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சென்னை விமான நிலையத்தில் முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு கிலோ தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்கம் போல் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்பொழுது துபாயிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு கிலோ தங்கத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக சென்னையைச் சேர்ந்த பயணி ரகுமான் கான் என்பவரையும் அவருக்கு உதவியாக இருந்த விமான நிலைய ஒப்பந்த ஊழியர் முரளி என்பவரையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் திருப்பூர் அருகே நாற்பத்து ஐந்து சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் சரஸ்வதி நகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் தியாகராஜன் அவரது மனைவி செல்லமதி ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்நிலையில் இருவரும் வேலைக்கு சென்று திரும்பி வருகையில் வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தன இதுகுறித்து போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர் நிகழ்விடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டதில் நாற்பத்தி ஐந்து சவர நகை முப்பத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள டிவி மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளை போனது தெரியவந்துள்ளது இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் கோவில்பட்டியில் காலாவதியான குளிர்பானங்களை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அண்ணா பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலாவதியான உணவுகள் விற்கப்படுவதாக மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் தங்க விக்னேஷுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் சோதனையிட்ட அதிகாரிகள் காலாவதியான குளிர்பானங்களையும் இனிப்பு வகைகளையும் கண்டறிந்து பறிமுதல் செய்தனர் அதிக அளவு ரசாயனம் கலக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களையும் அவர்கள் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் இதுபோன்ற பொருட்களை விற்பனை செய்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர் சத்தீஸ்கரில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையில் லேப்டாப் திருடிய வழக்கில் இரண்டு பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பணியிட நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கடந்த மாதம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்ததை அடுத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன ஜகதால்பூர் பகுதியில் உள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறையில் லேப்டாப் திருடியதாக நேற்று முன்தினம் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்கள் ஜியோ நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருவதாகவும் கல்லூரி வளாகத்தில் சிக்னல் குறைபாடு குறித்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்ததாகவும் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் இதற்கு உடந்தையாக இருந்ததாக பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இருவர் பணியிடம் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் குஜராத்தில் இரண்டு சிறுமிகள் உட்பட மூன்று பேரை கொன்ற சிறுத்தையை வனத்துறையினர் கூண்டு வைத்து பிடித்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலம் தாவுத் மாவட்டத்தில் உள்ள தான்பூர் பகுதியில் ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் கூறியுள்ளனர் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளிவந்த சிறுத்தை இரண்டு சிறுமிகள் உட்பட மூன்று பேரை கொன்றதாக கூறப்படுகிறது மேலும் ஆறு பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனையடுத்து வனத்துறை சார்பில் தான்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பத்து இடங்களில் கூண்டு அமைக்கப்பட்டது வனத்துறையினர் அமைத்த கூண்டிற்குள் சிறுத்தை சிக்கியதைத் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு சிறுத்தையை எடுத்துச் சென்றனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் எட்டு நக்சலைட்டுகளை காவல்துறையினர் கையும் களவுமாக பிடித்து சிறையில் அடைத்தனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் விடுதலை முன்னணி அமைப்பை சேர்ந்த நக்சலைட்டுகள் கொலை கடத்தல் உள்ளிட்ட அரசுக்கு எதிரான பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன அவர்களை பிடிக்க டிஎஸ்பி ராதா பிரேம் கிஷோர் தலைமையின் கீழ் சிறப்பு புலனாய்வு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் இந்நிலையில் ராம்நகர் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த அவர்களை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கையும் களவுமாக பிடித்தனர் மேலும் அவர்களிடமிருந்து துப்பாக்கி குண்டுகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பீகாரில் ராணுவ வீரர்களின் பல்வேறு சாகசங்கள் அடங்கிய ராணுவ அணிவகுப்பிற்கான முன்னேற்றம் நடைபெற்றது பீகார் மாநிலம் கயாவில் ராயல் பூட்டான் ராணுவத்தின் சார்பாக சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன லெப்டினன்ட் ஜெனரல் இதற்கு தலைமை தாங்கினார் ராணுவ வீரர்களின் உறவினர்கள் குழந்தைகள் பங்கேற்க அனுமதி வழங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் ராணுவ வீரர்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக தங்கள் சாகசங்களை நிகழ்த்தி காட்டினர் அணிவகுப்பு நடத்துவதற்கு முன்னதாகவே நடைபெற்ற ராணுவ வீரர்களின் இந்த சாகச நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு ராணுவ வீரர்களின் சாகசங்களை கண்டுகளித்தனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மாடு கடத்த வந்த இருவர் மீது போலீசார் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதால் பரபரப்பு நிலவியது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட் பகுதியில் அடிக்கடி கால்நடைகள் காணாமல் போவதாக அம்மாநில போலீசாருக்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன இதனை கவனத்தில் கொண்டு இரவு ரோந்து பணிகளை அம்மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியது இந்நிலையில் முண்டாலி கிராமத்தில் போலீசார் நேற்று ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது சந்தேகத்தின் பேரில் இருவரை விசாரிக்க அழைத்தனர் அவர்கள் நிற்க மறுத்து ஓடியதால் போலீசார் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி பிடித்தனர் விசாரணையில் அவர்கள் மாடு கடத்த வந்தது தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து படுகாயம் அடைந்தவர்களை போலீசார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பிரான்சில் டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் மீதான வரி உயர்வு பருவநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்பட்டு வரும் சீர்கேட்டினை கண்டித்து மாணவர்கள் ஒன்று திரண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
பிரான்ஸ் நாட்டில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான அதிகப்படியான வரி விதிப்பை அரசு கொண்டு வந்துள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள் இதற்கிடையே மின்கட்டணம் உயர்த்தப்படும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அந்நாட்டின் தலைநகர் பாரிசில் பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வரி உயர்வால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரானுக்கு எதிராக பள்ளி மாணவர்கள் ஒன்று திரண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அந்நகரில் உள்ள குடியரசு சிலையை நோக்கி பேரணியாக சென்ற மாணவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனால் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியின் இன்டர்சோன் ஆட்டத்தில் குஜராத் அணி இருபத்தி ஒன்பதுக்கு இருபத்தி ஏழு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தியுள்ளது பனிரண்டு அணிகள் பங்கேற்றுள்ள ஆறாவது ப்ரோ கபடி லீக் போட்டி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெற்று வருகின்றன ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியும் குஜராத் பாசுன் ஜெயின்ஸ் அணியும் மோதின விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தின் முதல் பாதியின் முடிவில் பதினேழுக்கு பனிரெண்டு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் குஜராத் அணி முன்னிலை வகித்தது இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது ஆட்டத்தில் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு இருபத்தி ஏழு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் குஜராத் அணி தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது புத்தம்பதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வணக்கம்